Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está claro del decorado que os ha puesto y de la camiseta que me he colocado que esta tarde toca hablar de cine. Sí, el cine, el séptimo arte, tan apreciado por algunos como utilizado por sus intereses para otros, pero disfrutado por la mayoría. Todo ha pasado por el cine, también las matemáticas y también el número pi, esa constante que aprendemos desde que somos pequeñitos. Cualquier cosa circular, como las bobinas de la propia película o el CD que ahora reproducimos, el DVD que ahora reproducimos para verlas, ahí está Pi. Pero en el cine también aparece Pi en series o en películas que seguro que conocéis alguna. Bueno, sí, evidentemente, en Los Simpsons está, porque ¿qué no aparece en Los Simpsons? Esta tarde os voy a proponer el siguiente juego. Os voy a indicar algunas imágenes, algunas descripciones de algunas películas y series de televisión a ver si soy capa sois capaces de descubrir el título de esa película o esa serie. Si alguna se os resiste, no os preocupéis, porque al final de la tarde os daremos la solución. ¿Os parece que empecemos? Venga, vamos a empezar. El primer día de Pi tuvo lugar el 14 de marzo de 1988 en la Universidad de California. El físico Larry Shaw se le ocurrió celebrar esta día, como veis aquí en la foto, con un montón de tartas. La razón es clara. Tarta en inglés, pie, se pronuncia exactamente igual que nuestro querido número pi. Los alumnos del instituto que vemos en esta otra imagen también celebran un día de pi. Pero se ve que no son muy buenos en matemáticas porque solo ponen dos cifras decimales correctas. ¿Sabéis...? ¿De qué película se trata? No debe ser demasiado difícil mejorar solo dos decimales de pi. Por ejemplo, en esta película de dibujos animados, porque como os dije antes, eh, pi es conocido por todos los niños, un triángulo, un rectángulo y un círculo se juntan para eh, formar un pájaro. Un pájaro que nos deleita con 13 decimales correctos de pi, pero el decimocuarto está mal. ¿Sabéis en este caso qué conocida película de dibujos animados es? ¿Qué? ¿Habéis tenido suerte con las anteriores? Vamos con una un poquito más complicada. La definición del número pi se cita en varias películas, pero no siempre correctamente. Es muy habitual, al doblar al castellano las películas, traducir ratio, ratio, proporción, por radio, que en inglés es radius. Pero hay una película una de cuyas imágenes estamos viendo, en la que el doblaje, en vez de estropear las cosas, arregla el grave error del guión original y del subtitulado, que también está mal en castellano. ¿Sabéis a qué película nos referimos? Una de las cosas que primero aprendemos sobre el número pi es que se trata de un número irracional, es decir, que tiene infinitos decimales no periódicos. Por otra parte, en segundos, hoy en día, cualquier ordenador nos puede suministrar miles de cifras decimales de pi. Por eso es un poco chocante el que los responsables de la película cuya imagen vemos tuvieran la dejatez o la desfachatez de pretender hacernos colar esta expresión de pi en la que vemos de color morado, de color verde y de color rojo continuas repeticiones. ¿Sabéis de qué película hablamos? ¿Os suena la imagen? El profesor explica a sus alumnos que como los decimales de pi son infinitos, en ellos se encuentra descrito todo. Cualquier palabra, cualquier frase, cualquier libro escrito por escribir. Si os lo dicen no lo creáis mucho porque esto es bastante probable, aunque no está demostrado, que contenga, los decimales de pi contengan cualquier cadena finita posible de dígitos. Pero saber eso es absolutamente inútil, porque la mayor parte de lo que contiene no tiene sentido, porque no hay una estructura en la información. Lo que sí que parece es que los 10 dígitos del 0 al 9 están uniformemente distribuidos en la expresión decimal de pi, es decir, que pi puede que sea un número que se llama normal. En cualquier caso, esta conocida serie, ¿sabéis cuál es? 
Con tantos números sin aparente orden, es fácil esconder mensajes que no queremos que otros sepan. Eso intenta uno de los alumnos de la clase que vemos en la imagen, que ante la pregunta de la profesora dice en voz alta que pi es 3.502622. Todos se ríen, pero la persona a la que quiere hacerle llegar su número de teléfono tomó buena nota. ¿Sabéis de qué película estamos hablando? No es extraño que alguna organización clandestina utilice la exótica nomenclatura de pi como nombre en clave y que además utilizara libros de matemáticas para no despertar sospechas y pasar mensajes cifrados. ¿Sabéis en qué película sucede esto? Esto de colar pi como algo misterioso ha sucedido en todo tiempo y época, como comprueba también la persona que recibe este otro mensaje en una popular serie reciente. ¿Sabéis cuál? Pi, como todo el mundo sabe, se encuentra en matemáticas de nivel superior, como vemos en estos desarrollos en serie que aparecen en esta pizarra. ¿En qué película, que como pista además deciros que es un musical, aunque parezca mentira? Por supuesto, Pi también aparece en teoremas y ejercicios mucho más complicados, solo entendibles por unos pocos, como esta niña. ¿Cuándo y dónde? Los publicistas tampoco se privan de utilizar pizarras rellenas de símbolos y expresiones matemáticas, incluso para mostrar el alto índice de probabilidad de que un conocido jugador de baloncesto haga qué. El caso es que nadie puede negar la popularidad de Pi. Se cuela hasta como diseño de camisetas chinas. Y queda bien como tatuaje, como vemos en el cuello de esta chica, que a lo mejor ya ha aprendido lo que significa. ¿Sabéis por qué lo digo? Bien, esta ha sido una pequeña muestra de algunas películas y series donde aparece el número pi. Eh, ya veis que no era tan difícil. En cualquier caso, os pongo la relación de los títulos... Confío en que hayáis pasado buena tarde y hasta pronto.